আসসালামু আলাইকুম আজ 5 অক্টোবর 2023 আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চেঞ্জ টিভি প্রতিদিনের গল্প অনুষ্ঠানে পাওয়ার্ড বাই টিপটপ মার্ট লিমিটেড দর্শক পুরো অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হিসেবে থাকছি আমি জহিরুল ইসলাম টুটুল আজকের আয়োজনে যা থাকছে শুরুতেই তার এক ঝলক দেখিয়ে দিচ্ছি এবার বিস্তারিত আমেরিকার পর এবার বাংলাদেশের উপর খেপেছে অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাধাদানকারীদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার পনেরো এমপি দু হাজার চোদ্দ ও দু সালে নির্বাচন দুটি বিতর্কিত ও অনিয়মে ভরা ছিল বলে তারা মত দিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবেনিসকে এক চিঠিতে এ আহ্বান জানান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা যেন অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ করতে না পারে তা নিশ্চিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানান তারা চিঠিতে বলা হয়েছে আমরা বিশ্বাস করি আগামী নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ অবস্থায় বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচন আয়োজনের প্রচেষ্টাকে সমর্থন দিতে যুক্তরাষ্ট্র একটি বিশেষ ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে ওই নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে দুর্বল করার সঙ্গে যুক্ত সরকারি কর্মকর্তা রাজনৈতিক দলের সদস্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বিচার বিভাগ ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সদস্যদের জন্য ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এতে অস্ট্রেলিয়ার এমপিরা আরও উল্লেখ করেন আমরা গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ণ করে এমন যে কোনো কাজকে উদ্বেগজনক মনে করি এর মধ্যে আছে ভোট কারচুপি ভোটারদের ভয় দেখানো এবং রাজনৈতিক দল ভোটার সুশীল সমাজ ও মিডিয়াকে মত প্রকাশে বাধা দেওয়া এমতাবস্থায় বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা যাতে অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ করতে না পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ম্যাগনিটস্কি নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে হোক বা অন্য কোনো উপায় হোক যুক্তরাষ্ট্রের মতো আমাদেরও অনুরূপ নীতি প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক চিঠিতে আরও বলা হয় বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন দলের সিনিয়র সদস্যদের ক্ষমতার অপব্যবহার এবং সাধারণ নাগরিক অ্যাক্টিভিস্ট ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নিয়ে আমরা শঙ্কিত এই অপরাধগুলো অ্যামিনিস্ট্রি ইন্টারন্যাশনাল এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিবেদনে নথিভুক্ত করা হয়েছে চিঠিতে স্বাক্ষরকারী এমপিরা হলেন সিনেটর ডেভিড শোব্রিজ সিনেটর জর্ডন স্টিল জন অ্যাডাম ব্যান্ড এমপি সিনেটর লারিসা ওয়াটার্স সিনেটর নিক ম্যাককিম সিনেটর জ্যানেট রাইস সিনেটর বারবারা পোকক এলিজাবেথ ওয়াটসন ব্রাউন এমপি স্টিফেন বেটস এমপি সিনেটর মেহরিন ফারুকি সিনেটর পিটার হুইজ উইলসন সিনেটর দরিন্দা ককস সিনেটর পেনি অলম্যান ম্যাক্স চ্যান্ডলার এমপি এবং সিনেটর সারাহ হ্যানসন ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থের এক বক্তব্য নিয়ে রাজনীতিতে সৃষ্টি হয়েছে চাঞ্চল্য ওই বক্তব্যে আওয়ামী লীগকে চ্যালেঞ্জ করেছেন তিনি আগামী দাতর সংসদ নির্বাচন নিয়ে দেশের রাজনীতি এখন অনেকটা উত্তপ্ত বিশেষ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিএনপি আন্দোলন করছে অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এদিকে সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে বাংলাদেশের ওপর একের পর এক বিভিন্ন ধরনের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এমনকি সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা প্রদানে যারা সংশ্লিষ্ট থাকবে তাদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেবে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটি আমেরিকার এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সাবেক এমপি ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ এক টেলিভিশন টকশোতে পার্থের কাছে জানতে চাওয়া হয় যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আগামী নির্বাচনে কতটুকু প্রভাব ফেলবে জবাবে ব্যারিস্টার পার্থ বলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খুশির বন্যা বয়ে গেছে আওয়ামী লীগ যে এত আমেরিকার বিরুদ্ধে কথা বলছে এত কথা না বলে রাস্তায় নামুক আওয়ামী লীগের যদি এতই শক্তি থাকে তাহলে মিছিল করুক এটা তো করতে পারছে না সরকারের পক্ষ থেকে কোনো স্টেটমেন্টও দিতে পারছে না শুধু প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে পার্থ আরও বলেন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পর যাদের নিশিরাতের ভোটে এমপি হওয়ার ইচ্ছা ছিল সে স্বপ্ন নষ্ট হয়ে গেছে কারণ তারা বুঝতে পেরেছে নিষেধাজ্ঞায় সারা দেশের ডিসি ও ইউএনও চিন্তায় পড়েছেন শুধু তাই নয় অনেক পুলিশ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা চিন্তায় পড়েছেন তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি মনে করি যাদের পক্ষে জনগণ আছে তাদের কোনো চিন্তা নেই কিন্তু এ ধরনের পরিস্থিতি থাকলে বর্তমানের অনেক এমপি নির্বাচন করতেই চাইবে না কারণ তারা বুঝতে পেরেছে যে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞাই যথেষ্ট ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস কোনো ধরনের অপশক্তির কাছে মাথা নত করবেন না বা কোনো শক্তির কাছে আপোষ করবেন না বলে জানা গেছে সামনে যত প্রতিবন্ধকতাই আসুক তিনি তার আইনি লড়াই চালিয়ে যাবেন সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে জবাবে ডক্টর ইউনুস বলেন আমি অপরাধ করিনি আমি শঙ্কিত নই বৃহস্পতিবার দুদকের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে এসব কথা বলেন নোবেলজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস 
জিজ্ঞাসাবাদ শেষে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ ড মোহাম্মদ ইউনুসের পক্ষে এমন দাবি করেন তার আইনজীবী আব্দুল আল মামুন বৃহস্পতিবার দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সকাল দশটা সাঁত্রিশ মিনিট থেকে দশটা আটান্ন মিনিট পর্যন্ত সংস্থাটির উপপরিচালক গুলশান আনোয়ারের নেতৃত্বে একটি টিম তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন দুদক থেকে বেরিয়ে ড মোহাম্মদ ইউনুসের আইনজীবী আব্দুল আল মামুন জানান শ্রমিক কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের পঁচিশ কোটি বাইশ লাখ টাকা আত্মসাতের মামলা মিথ্যা ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক এর আগে ড ইউনুসের আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ড ইউনুস এ কারণেই যথাসময়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের তলবে হাজির হয়েছেন তিনি বলেন আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এই জন্য সকালেই আমরা দুদক কার্যালয়ে এসে হাজির হয়েছি বৃহস্পতিবার সকাল নটা আটত্রিশ মিনিটে দুদকে হাজির হন তিনি এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত আছেন আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুল্লাহ আল মামুন ব্যারিস্টার খাজা তানভীর আহমেদ ও অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান তলে তলে অনেক কিছু হচ্ছে কথাটি ভুল বলেননি বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে তিনি একথা বলেন তলে তলে আপোষ হয়েছে এমন মন্তব্য প্রসঙ্গে কাদের বলেন আমাদের দেশে গুজব এবং অপপ্রচারের জন্য বিষয়টি এমন দাঁড়িয়েছে আমাদের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক অবনতির দিকে আমাদের সম্পর্ক খারাপ এ ধরনের একটি গুজব এবং অপপ্রচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে সম্পর্ক খারাপ বিষয়টি রাজনীতিতে এই মুহূর্তে কাম্য নয় আমি কথাটা যা বলেছি সেটি কি আপনারা অনুধাবন করছেন না আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকটি এক সপ্তাহ পর্যন্ত কেউ জানে না তাহলে তলে তলে অনেক কিছু হচ্ছে আমি যে কথাটি বলেছি তা তো ভুল বলিনি ওবায়দুল কাদের আরও বলেন জো বাইডেনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার কন্যা যে সেলফি তুলেছেন তখনও তো কিছু কথা হয়েছে সেটা তো এখন বলাবলি হচ্ছে এটা তো আর প্রকাশ হয়নি এটা কোনো কাগজেও আসেনি মিডিয়াতেও আসেনি সুতরাং তলে তলে আপোষ মানে দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়ন বা আমাদের সম্পর্ক ভালো আছে আমি সেটা বোঝাতে চেয়েছি তলে তলে শব্দটা অনেকে নেতিবাচকভাবে নিচ্ছে সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন তলে তলে যে বলি সেটা পাবলিক খায় সেজন্যই তো বলি খেলা হবে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ড আরিফ আলভিকে নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিকে ইনসাফ চেয়ারম্যান ইমরান খান সংবিধান অনুযায়ী দেশটিতে নব্বই দিনের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও এখনও তারিখ ঘোষণা না করায় আলভির কাজ নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন তিনি ইমরান খানের বোন আলেমা খান এই তথ্য সামনে এনেছেন বলে বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যম দ্য নিউজ ইন্টারন্যাশনাল প্রতিবেদনে বলা হয়েছে জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা না করায় প্রেসিডেন্ট ড আরিফ আলভির ওপর ইমরান খান হতাশ ও ক্ষুব্ধ বলে জানিয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর বোন আলেমা খান বুধবার লাহোরে সন্ত্রাস বিরোধী আদালতের বাইরে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে আলেমা দাবি করেন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা না হওয়ায় ইমরান দুঃখিত হয়েছেন তিনি বলেন প্রেসিডেন্ট আলভির উচিত ছিল জনগণের অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানো এক প্রশ্নে জবাবে ইমরানের বোন অভিযোগ করেন দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু এর নাম নেওয়ার জন্য তাকে অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে ইমরানের দল পিটিআই মনে করে তাদের সরকার উৎখাতের পেছনে তিনি ছিলেন আলেমা জানান তিনি নিজেও গ্রেপ্তার হতে প্রস্তুত দুর্নীতির মামলায় গত নয় মে ইসলামাবাদ হাইকোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে নাটকীয়ভাবে গ্রেপ্তার করা হয় ইমরান খানকে তার সেই গ্রেপ্তার পারমাণবিক অস্ত্রধারী এই দেশে মারাত্মক অস্থিরতা সৃষ্টি করে আধা সামরিক বাহিনী রেঞ্জার্স ইমরান খানকে গ্রেপ্তারের ফলে পাকিস্তানের যে অস্থিরতা শুরু হয় তার টানা চার দিন অব্যাহত ছিল এবং এতে কমপক্ষে দশ বিক্ষোভকারী মৃত্যু ও বহু সামরিক ও রাষ্ট্রীয় স্থাপনা ধ্বংস হয়ে যায় এছাড়া পাকিস্তানের ইতিহাসে এবারই প্রথমবারের মতো বিক্ষোভকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে রাওয়ালপিন্ডিতে দেশটির সেনা সদর দপ্তর জিএইচকিউতে প্রবেশ করে এবং লাহোরে কর্পস কমান্ডারের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে পরে সামরিক বাহিনী নয় মেয়েকে কালো দিবস হিসেবে অভিহিত করে এবং সেনা আইনের অধীনে বিক্ষোভকারীদের বিচার করার সিদ্ধান্ত নেয় পরে শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপে ইমরান কারাগার থেকে মুক্তি পেলেও তার দল পিটিআইয়ের ওপর নেমে আসে ব্যাপক দমন পীড়ন সহিংসতা এবং সামরিক স্থাপনায় হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে শত শত পিটিআই কর্মী এবং সিনিয়র নেতাদের কারাগারে বন্দি করা হয় আলভি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে ইমরান খানের দাবির বিরোধিতা করেছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট দ্য নিউজের এক প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্টের বাসভবন আই ওয়ান ই সদর প্রেসিডেন্ট আলভির দৃষ্টিভঙ্গি জানিয়েছেন এতে বলা হয়েছে জাতীয় পরিষদের বিলুপ্তির নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন বাধ্যতামূলক জানিয়ে ছয় নভেম্বরের আগে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বলেছিল আরিফ আলভি 
আইওয়ানি সদরের মুখপাত্র মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সমস্ত রাজনৈতিক দলকে সুযোগ দেওয়ার জন্য সময় মতো নির্বাচন করতে চান প্রেসিডেন্ট গত ছয় সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে লেখা তার চিঠিতে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন সংবিধান তাকে জাতীয় পরিষদ বিলুপ্তির নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচনের জন্য তারিখ নির্ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছে ওই চিঠিতে প্রেসিডেন্ট আরও জানিয়েছিলেন জাতীয় পরিষদের সাধারণ নির্বাচন আগামী ছয় নভেম্বরের মধ্যে হতে হবে মুখপাত্র বলেন প্রেসিডেন্ট আলভি চান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে এবং আরও শক্তিশালী হবে এছাড়া নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে কোনো রাজনৈতিক দলকে বাদ দেওয়া গণতন্ত্রের চেতনার সঙ্গে অন্যায় হবে দর্শক শেষ করছি প্রতিদিনের গল্পের আজকের গল্প চেঞ্জ টিভি ডট প্রেস বাংলাদেশের ইউটিউব জার্নালিজমের অগ্রদূত ভিজিট করুন এর ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট চেঞ্জ টিভি ডট প্রেস ইউটিউব ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ চেঞ্জ টিভি প্রেস এবং সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটি নিয়মিত লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করে আপডেট রাখুন নিজেকে ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভেচ্ছা নিরন্তর স্কিন কেয়ার ট্রিটমেন্ট করালেই তো পারিস কিন্তু কোথা থেকে করাবো এটাও জানিস না চল আমি নিয়ে যাচ্ছি টিপটপ মার্টের হাইড অফিসিয়াল ট্রিটমেন্টটি আপনার স্কিন পরিষ্কার করবে গভীর থেকে ডেড সেল দূর করবে স্কিন হাইড্রেট রাখবে স্কিন টোন স্মুথ রাখবে স্কিন উজ্জ্বল করবে বয়সের ছাপ কমাবে ব্ল্যাক হেডস ও হোয়াইট হেডস দূর হবে এবং সব ধরনের ত্বকের জন্য উপযোগী টপ মার্ট লিমিটেড ইউর এক্সপেকটেশন ইজ আওয়ার কমিটমেন্ট